nilinichapa. hapa. Mm. Nilinichapa na huku niko mjamzito. Mhm. Uh-huh. Kwa nilinichapa hivyo mm. nikatoka. Mm. Nika mwenye nilitoka nikaenda nikapata hapo jirani. Mm. Mbali kidogo lakini si mbali vile. Mbali tu kidogo. Neiba tu. Neiba tu. Mhm. Nikaenda nikakaa huko akanikaribisha mm. nikakaa huko mm. nikakaa huko mimi ilifika mimba venye ilifika miezi saba yeah. na wiki mbili yeah. juu singe ibeba venye after kunichapa mm. clinic ilifuata nikaenda clinic mm. juu kuchapa wakiwa wangapi wawili mm-hmm. nili bu- juu mimba mm. venye ndienda skani mm. ikaonyesha ni ya watoto wanne mm. ikabidi nime book a special clinic mm. Nikikuwa naenda hizo special clinic so venye alikuja wakanichapa mm. ikaleta shida. Okay. Venye nienda scanning mm. wakasema kuna mtoto amekaa vibaya, mm. kuna mtoto amegeuka. Yes. Sasa wewe mm. sioni aoni kama utafikisha miezi tisa, tisa. utafanywa operation. So wakaanza kuniandaa mm. mentally. Kuniandaa mentally yeah. nijue tu nitafanywa opare. Mm. Operation mapema, mapema. Juu, eh, juu ako katoto kenye ka, kadogo mm. kaliaffectiwa na hiyo kuchapwa. Okay nikakuja hata sikufikiria kuwapeleka mbele mm. bado huyo mtu mwenye nilikuwa nakaa naye akutaka maneno naye akutaka maneno aliniambia waachane nao mm. waachana tu nao mm. waachane tu mm. nikaachana nao mimi nikaendelea huko maisha yangu kwenye mm. mimba ilifika miezi saba mm. nikaanza kusikia uchungu mm. uchungu si ya kawaida si ile ya kujifungua uchungu mm. tu kwenda hospitali wakaniambia sasa siku imefika mm. wewe urudi nyumbani mm unaenda sasa hivi tunaenda kukubokea room mm. naenda operation. Mm. Nikajitayarisha niliana na huyo mama. Mm. Uh, tukakao kaprepare yeah. saa kumi asubuhi mm. mm. nikafanyia operation. Mm. Wakatoa watoto wote mm. wazima. Mm. Walikuwa Wapua wangapi? Wanne. Okay. Watoto wote wanne wasichana, hapo mm. ndio unajua ni wasichana. Mm-hmm. Eh, wakiwa in a good shape mm-hmm. but sasa ni ile wadogo kuna saa mmoja alikuwa na 800 grams uh-huh. mkubwa alikuwa na 1.4 uh-huh. kg uh-huh. wawili 1.2 uh-huh. 1.2 uh-huh. mdogo alikuwa 800 grams na huyo 800 grams uh-huh. ndio alikuwa ameaffectiwa kabisa kabisa kwa sababu ile kutandikwa ilitandikwa sababu ya ile kutandikwa alafu nili bleed sana uh-huh. nikienda hospitali uh-huh. ilikuwa mbaya uh-huh. ilikuwa mbaya ndio maana venye ilifika tu hivi uh-huh. nikapelekwa emergency hivyo yeah fanya operation Hi everyone good morning good afternoon good evening a great according to the wherever you are see my greetings as usual my name is KJ Mtusamungu aka Lakman first i want to say thank you and i will never get tired of saying thank you thank you for your support your like and thank you for always coming back to watch my videos i know and i believe that every video story upload here you watch and you learn from it and today as you can see ni mekana guest ambaye ni my sister akona story vile yeye alidhulumiwa na in-laws after amepata twins kuna vitu zili happen hapo katikati bwanake akafa then mother in law kuna something alifanya haikumfurahisha so akapa kushare story yake and i know ah uh, through this story you are going to learn so many things so na wakaribisha tu mkaweza kusikia story yenyewe maana story yenyewe ni uzuni but najua kupitia kwa hii story our sister ata get help so welcome as I introduce my guest to you sister mambo vipi mambo poa uko mzima kabisa nataka uchukue hii fursa ukaweza kujiintroduce kwa majina mhm yes kwa majina naitwa topista nyango yes uh, mi kazi wa hapa naivasha yes hapa uh, penye tuko ni naivasha bado hapa hapa naitwa enoyes eh, iko naivasha mm. uh. umetuita kwa sababu ya story yako uh, ya life mm-hmm. na uko na watoto uh, wanne mhm uliwaza pre mature ndio pre mature primachua. Mm. So unataka utueleze story yako umezaliwa wapi? Wewe ni nani umezaliwa wapi? Yote tu mpaka tunye tumefika leo. Uh, mimi nimezaliwa hapa na Ivasha. Mm. Uh, ito sha agency lakini iko huko south huko south. Mm. Uh, that is in 2008. Mm-hmm. Tumeka huko na Ivasha uh, place inaitwa Rift. Mm-hmm wenye wanajua shamba inaitwa sha mm-hmm. lakini sasa hizi inaitwa kartur ndio mzungu mwindi ndo alikuja akainunua mm-hmm. hapo ndo tumekaa mpaka election mm-hmm. eh, 2007 hiyo violence mm-hmm. wenye ilizi tukaenda na wazazi nyumbani mm-hmm. uh, mimi ni 
second born mm -hmm. kwa familia ya watoto watatu mm -hmm. msichana mimi alafu kijana yes. mm -hmm. sasa after tumekaa na Ivasha hiyo mm -hmm. uh, post uh, violence venye ilikuwa vita vibaya tukaenda nyumbani nyumbani kwetu ni Busia uh, mali panaitwa Nambale hapo mm -hmm. hapo ndo kwetu Nambale mm -hmm. Sasa mimi after hapo tulitoka huko nikiwa in class 4 tukaenda huko nikabaki nikaendelea class 4 tukaendelea kusoma lakini family yetu ilikuwa violent juu ya wazazi wetu walikuwa wanapenda kupigana sana bango ni mlevi mamangu pia akuwa sasa zingine ni mtu wa hasira sawa alikuwa ameishi kupigana ilikuwa family ya drama sana sawa kipigana hivyo tunasaulika hivyo mm. sasa ndo venye sisi tumelelewa na hizo vita mm -hmm. tukasoma tukasoma 2014 shosho wa kuzaa baba akakufa juu ya kansa mm -hmm. uh, na hiyo siku mama alikuwa tayari ashatuacha mm -hmm. juu venye turudi nyumbani Dadi akaendelea kulewa akalewa kabisa mpaka akakosa mpaka kutushughulikia shule. Mm. Asa, sasa zingine tunaenda, sasa zingine tunakosa kuenda. Mm. Sasa venye tulijoin form 1, mom akatoka tu wako tuambie mali anaenda. Mm. Tulitoka tu shule, tukampata ametoka ameenda. So kwa hiyo harakati mm. tulishindwa tutauliza aje na tutauliza nani juu. Mama anakuanga mlevi, alafu shosho hizo siku alikuwa Uganda. Okay. So tukaishi kwa boma sisi watatu na baba mm. na of course mlevi kupata chakula pia ilikuwa shida. Yes. So venye tulifika venye sister ngo alifika form 2 mm. aka drop out. Okay. Jupia wakutulea hakuna sisi ni watoto wasichana tunahitaji advice. Yeah. Tuka akaacha shule. Sasa so, mimi nikaendelea nikaendelea after 24 20 that is on 2012 13 shosho ka pass nyesho shali pass sama ishekelea kuwa ngumu ju baba alikuwa kilewa tunaegemea upande wa shosho tunakula kwa shosho mm. maisha ikakuwa ngumu kabisa yes maisha ikaendelea kukuwa ngumu mama ameenda mm. tumebaki wawili sasa mimi na bro mm. sister ameenda kuoleka yes. pia yeye atujui mahali yako lakini tunasikia tu ameoleka mm kaka nyumbani tukakaa nyumbani kwenda shule nikaachishwa shule juu ya school fees mm. one good year that is on form 2 mm. nikarudi nyumbani nikakaa nyumbani nikifanya kibarua ya kufua nini bora tu tupate chakula mimi na brother mwenye ananifuata yeah. tukakaa nyumbani hivyo mm. so ju nilikuwa bright kidogo mm. acha nijisifu hivyo yeah. <laughs> nilikuwa bright kidogo principal mm. aliingia akanitafuta mm. yeah. Nikarudi shule, yeah. haka wana ni apply ya basari mwenyewe, mm -hmm. nika soma, nika udi form 2, after mm -hmm. that one year, mm -hmm. nika udi yo form 2, nika soma, mm -hmm. na nika maliza. Mm -hmm. Wene maliza nilipata si minus. Okay. Mm -hmm. <coughs> after kumaliza shule, yeah. aha, maisha tukaendelea hivo, saa hapo kwa nyumbani, hakuna pa kuenda, hakuna meata kupeleka college. Mm -hmm. Nika toka nyumbani kwenda kutafuta kazi ya nyumba. Mm. Kuja huku na Ivasha. Mm. Nika fanya kazi ya nyumba kidogo. Mm. Ndo nika toka nikenda Nairobi. Okay. So 2018, 2018 mm. nikiwa Nairobi. Yes. Ndo nika kutana na nikiwa nafanya kazi ya nyumba. Kazi ya nyumba ya nyewe ilikuwa ngumu. Mm. Na ile watu sazini ukipata boss, mm. madhara utupu, mm. yeah. nini. Mm. Ah, lakini ni kuvumilia tuju, mtu unataka pesa. Kwele. Kafanya hiyo kazi, for some years, three, four years. Mm. Kafanya hiyo kazi ya nyumba, mpaka ile siku nikakutana na ali, baba watoto. Mm. Chatu ite hivyo, jizo siku alikuwa hai. Okay. Kwa kutana na hiyo kwa Nairobi, yes. lesi naitua Kamulu. Mm. Kwa kutana na hiyo, tukuongea, urafiki ikanzi hapo. Mm. Lakini sasa siku enda, siku, tukuo wana saizo. Mm. Tulika after one year, mm. do tukaanza maisha 2019. Okay. Maisha ikuwa rahisi, mm. juu pia ye ya likuwa nafanya kazi ya mjengo. Mm. Na sazi ngine mjengo kukiwa mvuo venye saizi, yeah. kazi ipatikani. Mm. Sasa juu kulala nja ilikuwa, mm. eh, mi kuenda kufulia watu, juu nilikuwa nimezoea bado, nilikuwa mm. naenda nafua. Mm. 
nikajaliwa nikapata mtoto wa kwanza first boy eh, nikapata mimba mm -hmm. nikapata mtoto wa kwanza okay. tukapata mtoto wa kwanza corona ikakuja mm -hmm. corona ikatotesa mm -hmm. uko Nairobi mm -hmm. na hizo siku huko ananipigia story kuhusu watu wa kwao ile tu ukiuliza mm -hmm. anakuambia tu watu wa kwao wako mm -hmm. wazima mm -hmm. na wako tu kumwambia si ulete simu niongee na mama yako yes. anakuambia ah mama yangu wako tu ni mzima na kwenda kwao kwenda kwao si kwa nimeenda kwao bado mlioana hata kabla wewe uende kwao eh hmm. mlioana lakini sasa kwao na kwetu hmm. ni, ni kama nilikuwa napajua hmm. juko na kwetu si mbali sana ni okay. malipa 50 bob okay. kwa yo, kwa boda hmm. sasa after hapo nika nika kuendelea na maisha mm. corona vile kila mtu anajua vile corona ilifanya watu maneno corona ilitesa Kazi watu kazi <laughs> <laughs> ilikuwa ngumu kupata yes. kibarua pe ipatikani hivyo yeah. tu tukaenda hivyo mm. huko niko mjamzito mm. mungu jua tupi mtu wake akajifungua mm. mwezi wa sita tarehe saba, okay. mtoto msichana mm -hmm. kaitwa Keshla Fastborn huyo sasa. Fastborn wangu anaitwa okay. Keshla Helen. Okay. Helen ni jina ya mama mkwe. Vui chara hizo siku siku anamjua. Mhm. Mm After kujifungua mtoto msichana tuka tukaendelea na maisha bado. Mm. Uh, Akubati kakapata kazi. Yes. Bado tukaendelea tu hivyo ya mjengo leo iko wiki mbili hakuna mm. leo iko mwezi hakuna. Hivyo mm -hmm. tu pole pole. Mm. So last year mzee wa 10 eh mzee wangu akaanza ku complain tumbo mm -hmm. na huko anaenda kazi unajua tu wanaume wampendi hospitali yes yes ampendi hospitali wanaume ni kujikaza <laughs> <laughs> wanaume anajikaza kiume mm -hmm. <laughs> ampendi hospitali mm -hmm. so hiyo mzee wa 10 mm -hmm. akakuwa mgonjwa na huko anaenda tu kazi pole pole mm -hmm. Aka, ikakuja ikamlemea kabisa mm. akuje kamlemea kabisa akakaa mm. kwa nyumba yes. soko yoko harakati yoko kwa nyumba mm. ako anataka anga niongee na watu wa kwao mm. ingawaje nilikuwa naona akiongea tu na sister yake mmoja yes. mm -hmm. mm. sister yake wendo alikuwa anaongea na yeye akitaka kitu akitaka pesa na muomba hivyo mm. hivyo tu yes. lakini nikimuulizia story ya baba yake mama yake mm. anakuwa mkali yako anapenda kuniambia mengi yes. kuhusu familia yao saidia ya kwao yes. Sasa akaendelea tu kwa mgonjwa kwa nyumba kidhofika mm. siku moja nilikuwa nimeenda kazi ya kibarua kufua mm. ndio nataka tu kuanika hivi roi kakata nirudi kwa nyumba mm -hmm. sasa venye nirudi kwa nyumba nikampata mm. ameanguka kwa kwa flow mm -hmm. na ana bleed uh, kwa mapua mm -hmm. na kwa mdomo yes ni ana bleed hivyo nilifika tu hivi na siko na pesa yote juu kwa siku nilipo azikuwa tayari mm. nika nikaenda kwa kuna rafiki yangu hapo waduka mm. nikamwomba 200 nikakuja nikamweka kwa pikipiki tukaenda to the mm. nearest hospital okay. niitwa ngondo mm. dispensary mm. uko ukambani mm -hmm. kaenda nikampeleka mm. so kumpeleka hivi akatoka kwenda kujisaidia mm. daktari akaniita kwanza wewe ndo mke wake nikamwambia mimi ndo mke wake yes. mke wake akaniambia ha Sitaki kukuambia mzee wako tumbo yake imeadhirika kiasi gani mm. lakini mm. tumbo yake iko mbaya sana. Mm. Na na ni kama ni kansa mm -hmm. ama ni zile ulcers zile mm. chronic ulcers. Mm. Na wasimwambie wasimshtue nayo. Mm. Sasa mimi nilikaa tu hivi <laughs> nile uwezi muambia juu hali yake pia imedhoofika amekonda mm. tuko kwa nyumba. Mm kendelea hiyo ni mwezi wa 11 yes. tukaendelea tu hivyo anapata dawa hapati mm. mm. anapata dawa hapati mm. brother yake mkubwa juu bado tulikuwa tunafaa kuja kujenga nyumbani mm. february which is this year kwao e, kwao mm -hmm. alikuwa anasema tayari ashanua mabati mm. ametumia brother yake mkubwa pesa anue mabati yake nikamwambia sasa hizo pesa za mabati mm. tutafute brother yako auze mm. atutumie pesa tunue da Mm -hmm. Brother yake ajaishi kasi muzetu mm -hmm. tangu tu asikie ndugu yake ni mgonjwa yeah. ajaishi kasi muzetu haya hiyo siku hiyo mm -hmm. ndo nilim nilikaa mkali nikamwambia hapana leo nataka kuongea na mamako yeah. nimwambie vinye hali yako iko mbaya iko mbaya yeah. akakubali 
for the first time mm. tangu tuwane 2019 sasa last year hiyo mlikuwa mlikuwa mmekaa ready miaka kama mbili miaka mbili eh mm. ujaenda kwa ujaona na wazazi wake sijaiona mm. na wazazi Jai wake na wao. Tulish, nishai tu ongea na msichana wao mwenye wanaongeanga sana sana mm. nikakaniambia ni sawa mpigie mm. nikachukua simu yake nikapigia mama yake mm. nikajieleza mimi ni ndio bibia mofat mzangu alikuwa anaitwa mofat yes Mimi ndo bibi ya Mofat mm. na Mofat ako hali mbaya sana. Mm. Madhen Longo alisema tu ni sawa nimesikia mm. na akabakia hapo akaniambia hebu mpe simu. Yeah. Wakaongea na ni ile tu kuongea unaendeleaje mzee wangu hakuwa itaka kuambia watu wako wanagonjeka kiasi gani. Mm. Yeye alikuwa tu anawaambia ati mimi niko na mgonjwa lakini nitapona. Mm. Sasa na mimi afta kujua namba ya mama yake mm. nikaanza kuwa nampigia mm. kila siku ni nimwambie venye kunaendelea mtoto wake anaendelea yes. lakini sawa tu huko waliona ni kama mimi nataka pe jumini ki pesa mm. jumini kiwapigia simu mm. na lia machozi ndugu yenu mtoto wenu wako hali mbaya yes. yeye wakimpigia simu anasema yeye yako sawa atapona yes. sasa hapo kukakuwa na mm. atukuelewana na mzee wangu mm. jumini napiga simu ya machozi nikilia ndugu yenu mm. wako hali mbaya mm. na yeye naye akiwapigia wakimpigia ama wapigia anasema yeye atapona kwa tu sawa atapona yes. sasa ikaleta maneno kwa nyumba tukagombana mm. lakini tuliendelea tukuishi jumli mwelewa pia hali yake mm. so tukaishi tukaishi uh, December 27 mm. after Christmas mm. ndo tukampoteza mm-hmm. atukimpoteza hivyo nilikuwa nimeanza kujishuku mm. nilikuwa na ujauzito hata ni mwenyewe aliniambia unajua kuna ujauzito mm. wewe uko umejua eh so after amekufa yes ali venye alikuja akakuwa mgonjwa hivyo akakataa kabisa ende hospitali mm. ana pesa mm. ana nini mm. kitu tu aliniambia aliniambia in case ni kufe afadhali munizike langata mm. sitaki kuenda kwe sitaki kuenda kwetu Mm. Sasa mimi nikamuuliza ni nini vitu gani hizo unaniambia? Ati hapana, mm. mimi tu nakwambia kitu. Mm. Kitu najua. Mm. In case kitu initendeke msinipeleke kwetu, yes. nipeleke afadhali niende nizikwe langata. Yes. Hiyo usiku ilikuwa usiku mrefu, jua lilala akiwa amesumbuliwa na tumbo. Asubuhi venye ilifika saa kumi nikaita mm. rafiki yake, best mm. friend. Yes. Tukamuita alikuwa anaitwa Kalembe. Kuja uangalie huyu rafiki yako shida yake ni nini. Mm. Pe kukuja tu hivi akakuwa na stress. Tukaanza kutafuta pesa ya kumpeleka saa akiwa hai hivyo. Mm. Tumpeleke huku kwa huku mm. kwao. Mm. Bosia kwa boda. Mm. Juni mbali pesa zinge patikana saa hizo. Yes. Wakaanza kutembea kitafuta tafuta kwa rafiki zake nyo alikuwa anafanya na yeye mjengo. Mm. Wakatafuta pesa, wakatafuta pesa mimi wakaniambia ni nitayarishe vitu. Mm katarisha vitu nikapack bag nikamtengeneza mm. masaa saba saa nane au saa nane kienda saa tisa mm. wakakuja na 4000 mm. na saa hizo nimejaribu kupigia watu wakao hiyo wiki mm. watu wakao hawatumi pesa mm. ya tumpeleka hospitali mm. ama twende nyumbani hawatumi pesa mm. nikajaribu ku, the only sister yake mkubwa anania yeye yeah, ajaandikwa mm. anafanya kazi anapika anapika pombe nyumbani anapika pombe anapika pchanga au changa eh na sasa changa pia hizi pata size mm. pesa yes kaniambia atanitumia kesho yake na kesho yake na mtu mwenye tumekaa naye hali yake ni mbaya mm-hmm. akikaa na anko kama mtoto mm-hmm. haezi jipeleka choo mm-hmm. sasa ni mimi ndo namsaidia mm-hmm. anajiendea kwa do yes. mimi ndo napanguza hivyo mm-hmm. haezi ka anaanguka kama mtoto you know husband sasa huyo ni mzee wangu mm-hmm. ni kulia tu kama mtoto anaumwa na tumbo yes. mimi sasa hata nikashindwa nitafanyaje na kwa nyuma ni mimi mm-hmm. mtoto wangu mdogo mm-hmm. sasa hizo ndo wako na miaka mbili yes na yeye yes. na rafiki yake mm-hmm. wakanitafuta tafuta pesa wakanipea 1000 mm-hmm. kwa hiyo rakati brother yake mwenye mzee wangu anafuata mm-hmm. akatuma 2000 mm-hmm. na akaniambia niweke ndugu yake kama mzigo kwa gari aende nyumbani mm-hmm. mimi nikamwambia hapana amjui mm-hmm. chenye mnasema huyu mm-hmm. mtu kama mzigo aje yani ni, niende tu mm-hmm. nimweke kwa stage apande Pande gari aende nyumbani eh hey. kwa nini alikuwa amewachosha aje mimi sasa sijaelewa nini ilikuwa anga inaendelea hapo. Jua hata mzee wangu ungekuwa unamuuliza stories za kwao. Mm. Hajibu. Mm-hmm. 
the only person atakuambia hmm. sister yangu utasikia tu sister yangu amesema hivi sister yangu amesema hivi unajua ngombe sister yangu ako na ngombe yangu hmm. sister yangu ako na mbuzi yangu hmm. sister yangu unajua ndo alikuwa ananipendanga sister yangu hmm. utasikia tu sister yangu lakini utasikia ndugu zangu ama utasikia mama yangu yeah. ama utasikia babake hmm. Tukaenda na eh, tukaka brother yake sasa ndio akapiga simu ati mbebe huyo mtu akantumia 2000 hmm. na kutoka Nairobi na sisi tulikuwa tumeplan tukate viti viwili hmm. viti tatu yeah. yangu yeah. yake ya kulalia hmm. na ya kuwekea mguu hmm. na hivyo hmm. viti tatu hmm. Sasa so, ndugu yake alipiga hivyo simu ili tushtua kidogo hmm tumweke aje kama mzigo. Kwenye alitume pesa nikawa na 1000. Mm. Nikasema hivyo hizi zitatufikisha. Yes. Nikapak, tukapak. Mm. Nikapanguza mzee wangu, nikamvalisha vizuri. Mm. Marafiki zake wakakuja, mm. wakambeba kunisaidia kuweka kwa pikipiki yes. nje ya gate ya mm. plot. Kwenye yes. alimbeba tu hivi kumweka tu kwa pikipiki aka collapse. Kwenye mm. collapse hivyo. Mm. Mimi niloza nini mbaya au mm. kutaka kuniambia juu pengine pia ndani ameshaku mm. ameshakufa. Yeah. Niliona tu wanabeba mbio mm. walikuwa watatu wakaeka kwa kitanda tena. Mm. Mimi nguvu zikanishia hapo mm. nikarudi kwa nyumba nikakaa chini nikaanza kulia. Mm. Au wakasema hapana. Wakajadiliana huko nje wakasema tunaenda saa hii mm. kuleta taksi mm. aende <coughs> Mama Lucy ndio ilikuwa karibu kidogo. Yes. Mama Lucy Hospital. Mm. So venye walienda hivyo uh, nyuma si tukabaki mimi, mtoto wangu na mzee. Mm. Mzee akakuja akaamka. Mm. After 10 minutes. Mm. Kanipata na alia kani mzee mrembo wangu unalia nini? Nikamwambia mm. hapana ni wende umenishtu. Mm. Nimedhani umekufa. Kaniambia hapana hata mimi sikufi saa hii. Mm. Mimi sikufi saa hii. Ile tunasikia tumbo mm. ndo inaniuma kabisa. Mm. Na alikuwa anaongea vizuri lakini ulimi imeanza kukwama. Mm tumbo ndo inanipeleka kabisa kaniambia ni mchote maji ya kunywa nikachota maji hata hizi shika kikombe mm. nikampea nikamshikilia akakunywa mm. hata ikiwa kwa tumbo katapika mm. sasa so, baada ya kutapika hivyo tuka tukatoka naye mm. a wale mm. wakakuja mm. na wakakuja na ile mbio mbio mm. wakamchukua wakamweka kwa gari mm. wakanyingiza kwa gari mm. So venye tulikaa kwa gari sijui ni nguvu gani alikuwa nayo akachukua msichana wake na akamkalisha hapa mm. na akamshika hivi. Mm. So tukiwa kwa gari mimi watu mtu anapumua mm. kupumwenyesia kawaida hapo mm. tuko Kayole tunateremka Mama mm. Lucy Hospital. Mm. Mm. Mtu anapumua kidogo kidogo akaangalia juu. Mm. Mimi nilikuwa nimeangalia hivi nje. Mm. Ha nika roho yangu tu inakataa hapana mm. hapa mambo si mazuri. Sio sawa. Mm-hmm. Mm. Tukatoka kuna mama Lucy. Yes. Kuna mama Lucy tulipitia mlango ya emergency. Mm. Jusi tulisema mgonjwa wetu mm. ni wa emergency. Yes. <coughs> Tukamweka kwa gari mimi venye kwa machela na rafiki yake mm. ndio tulienda na yeye mm. pesa. Mm. Tukamweka kwa machela. Yes. Aka madaktari walikuja juu hizo mm. siku kulikuwa outbreak ya kipindu pindu cholera mm. kayole mm. so walikuwa na harisha mm. so walidhani pia mgonjwa wetu mm. ni wa kuharisha wakamkujia mbio kwa machela wakamweka kwa machela mm. wakamuingiza huko ndani mimi nguvu zilinishia tu hapo mm. juu kuna venye nilikuwa nimeanza ku sense yeah. nikakaa chini mm. hapo tu nje hospitali nikakaa chini kwa simiti mm. nikakaa na mtoto hapo kaka nikaka nikaka naona tu madaktari wanaenda wanajishika kichwa mm. mtu anajaribu kuni approach mm. anashindwa anaenda nikashindwa nini niendelee huko ndani mm. mwenyewe nimeanza kutetemeka mm. nguvu zimenisha yes nimeketi tu chini mm-hmm. daktari mmoja akatoka huko akaniambia kuja jikaze tu kuja utemeka akamwambia daktari hata kwa unaniona hivi siezi mm. tembea sasa hizo oh, nimekaa chini na nimeanza hadi kujiendea tu ju ile kushtuka mm, no, nimejisu eh, nimejiendea cho mm. nimekaa tu chini nimetulia daktari anambia buji kaze ukuje mm. ambia hata sina nguvu mm. madaktari wawili wakakuja wakaniinua mm. wakanipeleka huko ndani mm. wakanikaisha kwa kiti wakaniambia sasa mm. sisi tuko nadhani huyu mgonjwa wako mm. ako na kipindu pindu ama nini nikamwambia hapana mm. si kipindu pindu mm. na anaendeleaje mm. wakaniangalia tu waka 
wakacheka waka smile hmm. na wakatoka hmm. wenye walitoka hivyo ni kama walishindwa venye watani wataniambia hmm. mzee wako amekuwa amekuacha amekuacha wakatoka nikakaa hapo like one hour sasa hizo sasa inaenda 6 hmm. hmm. inaenda saa moja hata si 6 inaenda saa moja hmm. nika wakakuja mmoja tu wa kiume kijana akaniambia daktari daktari mmoja wa kijana hmm. wa kiume hivi akaniambia he mama hebu shika hapa ngashika ina gonga hebu shika hivi kwa tumbo ni moto nikamwambia ni moto kidogo mm. na kuna kitu inafanya hebu shika hapa kwa roho ndo akani brekeni so kaniambia mzee wako mm. amekuacha of course ilikuwa si si imagine what happened mm. ilikuwa very hard time mm. Jus kumbuki nilifanya aje mm. niliamka masaa tatu za usiku mm. nilifaint to kufaint hivyo nikaamka masaa tatu za usiku mm. nika wakani ongelesha mm. wakani madaktari wakanita wakani ongelesha mm. wakani ongelesha hizo saa tatu wakaniambia mm. juu mzee wako aja kufia hospitalini mm. na aja kufia kwa juu unajua town uko Nairobi mzee akikufia kwa nyumba mm. yani uki, mtu akikufia kwa nyumba mm. ni maskari wanakujia mm. akikufia hospitalini ni madaktari wata deal na yeye mm. lakini akikufia kwa gari mm. so mimi juu wangu alikufia kwa gari mm. tu, of course sasa daktari hapo ndo aliniambia mtu wako alikufia kwa gari so sisi tumeleta mai mm. maiti mm. kaniambia nafaa niende nitafute barua fulani hospitali mm. ni ni police station mm. ni lete ndo amweke mochari yes. nikaongelesha nikawaambia basi waniweke mochari juu hata sina nguvu no. sina nguvu mm. niweke tu mochari hiyo barua nitaleta kesho mm. juu hata saa hii nikitoka hapa sioni kama nitakuwa na hiyo nguvu ya kuru ya kuru lakini nitatumanisha mtu mm. wakachukua namba yangu ya simu mm. wakachukua ya rafiki ya mzee wangu mwenye alikuwa hapo ya simu mm kongee nao tukaelewana mm. wakasukuma wakaingiza mochari. Mm. Na hakuna kitu mbaya kama kuona mzee wako mm. amesha ekewa hiyo nguo ya white mm. ni kusukumu anasukumu anapelekwa mochari. Mm. Iliniuma sana 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 na hata sitakangi kukumbuka na sitakangi kufikiria. Mm. Iliniuma sana. Wakamsukuma wakamwingiza mochari na sisi sasa tukatoka. Mm. <coughs> Apo sijambia mtu yote wa kwao. Okay mtu wa watu wako wanajua nimemweka kwa gari anaenda nyumba ushago anaenda ushago mm. nika toka mm. sasa so, nilitoka hivyo yeah. nika tukaanza safari ya kwenda police station mm. police station ya kwanza wakatapata ni late niko ndio sana za usiku mm. ya pili ya tatu so tukatafuta nyingine huko Soweto mm. Kayole mm. but mzuri alikuwa mlio wa Busia nikamwambia naitwa hivi na hivi na mzee wangu amekufa na amekufia kwa gari sina hivi hako nilipisha chochote mm. aliniandikia tu venye angeandika mm. tukarudi kwa nyumba mm. hiyo siku hata siku lala mm. nilifika hivi nikaambia marafiki zangu mzo wangu mm. amekufa wako niachilia nikae peke yangu mm. mmoja alinichukua niende nilale kwake kumbuka bado sijaambia watu wa kwao mm. safta kukaa nimelia nimechoka hapo ni masaa sita za usiku mm. nimetulia mm. nikachukua simu mm. mtu wa kwanza kupigia nilipigia pasta wake wa Eldoret. Yes. Mwenye amemlea kiro. Mm. Kumbia pasta mtoto wako ametuacha. Mm. Mtoto wako ndo amekufa. Mm. Akashtuka. Mwenye alishtuka akapigia rafiki ya mzee wangu mm. wa nyumbani mwenye ameishi na Eldoret. Yes. So kuambia rafiki ya mzee wangu, rafiki ya mzee wangu mm. kwao ni karibu na kwa kina mzee. Mm hivyo ndo nilikuja kujua baadaye. Yes. Akapelekea ndugu yake. Huyo mwenye alinitumia 2000 akasema niweke mzee kama mziko kwa gari mm. akuje nyumba mm. akampigia simu. Mm. Baada ya kumpigia simu ndugu yake alinipigia. Mm. Kaniambia oh. Nasikia story gani? Mm. Akamwambia eh ni hivyo venye umesikia hivyo ndio kuko alikufa saa ngapi nimemwambia hata saa siwezi kumbuka mm. alikufa tukimpeleka wapi hospitali mama Lucy mm. alianza tu hapo atio tangu mtoto wetu agonjeke mm. ujai tuambia sasa hivi unatuambia akiwa maiti hapo ndio maneno ilianzia 
Nikawaambia hapana hakuna kwa wenu mwenye ajui hata kama sijui watu wa kwenu tujai onana hakuna mm. kwenu mwenye ajui mm. Mofat alikuwa mgo mm. alikuwa mgonjwa na akaniambia ni sawa